ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெர்னோலிஸ் தீரமோட அப்ளிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பிட்டா டியூப் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதை வச்சு எப்படி வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்னொரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெர்னோலிஸ் இக்குவேஷனோட இந்த வெஞ்சுரி மீட்டர் மூலமாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இல்லைனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஷார்ட்டாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெஞ்சுரி மீட்டரோட பார்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஒரு பைப் வந்து நமக்கு பைப்பில் வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஜோனை தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக என்ன சொல்லுவாங்க வெஞ்சுரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்லெட் பைப் இது டெலிவரி இல்லைனா அவுட்லெட் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் பைப்பில் செக்ஷன் ஒன் சொல்லுவாங்க இதை வந்து இந்த த்ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டயாமீட்டர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்த தான் த்ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஏரியா வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிறதுனால இதோட ஏரியாவும் கம்மியாகும் அப்போ வந்து ஃப்ளோ நடக்கும் ஃப்ளோ நடக்கும்போது இதில் ஏரியா வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாகும் ஓகேவா அதாவது டயாமீட்டர் வந்து இதில் ரெடியூஸ் ஆகுது டயாமீட்டர் ரெடியூஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் நமக்கு ஏரியாவோட ஃபார்ம்லா என்ன ஏரியா ஈக்குவல் டு பை டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டய டயமீட்டர் ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஏரியாவும் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் வெலாசிட்டி அந்த இடத்துல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும் இந்த இடத்துல உள்ள ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸையும் வெலாசிட்டியும் ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா வந்து டெரைவ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்சார்ஜ் வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து ஒரு டெரிவேஷன் வரும் அந்த டெரிவேஷன்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஃபார்ம்லாம் மட்டும் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டா போதும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனோமீட்டர் சிம்பிள் மேனோமீட்டர் இல்லைனா யூடியூப் மேனோமீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் உள்ள அந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது இதில் ரைஸ் ஆகும் அந்த ரைஸ் ரெண்டு ரைஸ்க்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெச்சுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா X into XH divided by SW minus 1. எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்ஹெச் டிவைடட் பை எஸ்டபிள்யூ மைனஸ் ஒன் அதாவது இந்த இடத்துல வாட்டர் நம்ம ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எஸ்ஹெச் அப்படின்னா ஹெவியர் லிக்யூடோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஓகேவா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் ஹெவியர் லிக்யூட் எஸ்டபிள்யூ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் வாட்டர் வாட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இந்த மேனோமெட்ரிக் லிக்யூடோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு இதை வந்து சம் கேட்பாங்க எக்ஸாமில் எப்படி அப்படின்னா இது இந்த எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் சென்டிமீட்டர் இல்லை டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்யூடு வந்து அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய மேனோமெட்ரிக் லிக்யூடு வந்து ஒரு ஆயிலோ இல்லைனா மெர்க்குரியோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு அப்புறம் வாட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எஸ்ஹெச் வந்து ஒரு மெர்க்குரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மெர்க்குரிக்கு என்ன சொல்லுவோம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ்டபிள்யூனா ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் மைனஸ் ஒன் போட்டு இங்கே இப்போ ஒரு எக்ஸ் வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இதை வச்சு இந்த ஹெச்சு வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எஸ்ஹெச் அப்புறம் எஸ்டபிள்யூ நம்ம தான் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை கேர்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு வேலையை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறனால சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறீங்க நினச்சிடக்கூடாது ஓகேவா ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இதுக்கு வந்து கால்குலேட்டர் தேவைப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை கேட்கலாம் இது எக்ஸாமில் அதனால் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதாவது ஹெவியர் லிக்யூடு ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஒரு சில நேரங்களில் அந்த ஹெவியர் லிக்யூடோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கூட நமக்கு கொட
இப்போ எஸ் லைட்டர் லிக்விட் டிவைடட் பை எஸ் டபிள்யூ இன்டு எக்ஸ் ஓகேவா இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சென்டிமீட்டரில் வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் வேறு என்ன இருக்குது இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபைனல் ஃபார்முலா வந்து ஒன்று வரும் அது என்னென்னா கியூ தியரட்டிக்கல் சொல்லுவாங்க ஏ ஒன் இன்டு ஏ டூ இன்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ஓகேவா இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலா அப்புறம் இந்த ஹெச் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இந்த ஹெச்சோட வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏ ஒன் ஏ டூனா என்ன ஒன்றும் இல்லை டி ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த இன்லெட் பைப்போட டயா ஓகேவா அப்போ ஏ ஒன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு பை பை டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஏ டூனா என்ன இந்த டி டூ த்ரோட்டோட டயாவை போட்டு ஏ டூ வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் அப்புறம் இந்த ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் போடும் நமக்கு தெரியும் ஹெச் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது வேல்யூ சரியா இதுக்கு ஒரு டெரிவேஷன் வரும் அது நமக்கு தேவையில்லை அந்த ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து இதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது தியரட்டிக்கல் வேல்யூ நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதை நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் ஓகேவா இது ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது நம்ம தியரட்டிக்கலாக சால்வ் பண்ணி இந்த டெரிவேஷன் மூலமாக நம்ம ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் அது ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது அப்போ அதுக்கு ஒரு சிடி அப்படிங்கிற மாதிரி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜாக மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த வேல்யூவோட நம்ம கியூ தியரட்டிக்கலோட ஓகேவா அதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிடி அப்படின்னா என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் ஓகே அந்த சிடி சிவி அப்புறம் சிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவினா என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி சிசினா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் வரும் அதை நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க இந்த இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூ வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டில் வந்து நெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரோட் டயா வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த த்ரோட்டோட டயா இருக்கு இல்லையா இந்த கன்வெர்ஜ் ஆகி போகுது இந்த ஜோன் வந்து கன்வெர்ஜிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது டைவர்ஜிங் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதில் மொத்தம் மூணு பார்ட் இருக்கும் கன்வெர்ஜிங் அப்புறம் த்ரோட்டு அப்புறம் டைவர்ஜிங் ஜோன் மொத்தம் மூணு செக்ஷன் வந்து இதில் இருக்கும் எதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது இன்லெட் பைப்போட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் எதை விட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட்டோட லென்த்தை விட ஓகேவா இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா எது லெஸ்ஸாக இருக்கும்னு கேட்பாங்க இதுவும் எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த சிடியோட வேல்யூ இதில் நம்ம எவ்வளோ எடுத்து போனால் பாயிண்ட் நைன் எயிட் வந்து எடுத்துப்பாங்க வென்ச்சூரி மீட்டருக்கு இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரோட் டயா வந்து பார்க்கலாம் இந்த த்ரோட் டயா பார்த்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ டு டூ பை த்ரீ இருக்கும் ஓகேவா டயா ஆஃப் பைப் ஒன்றும் இல்லை இந்த டயா ஆஃப் பைப்போட டயா இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த பைப்போட டயா வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா டென் சென்டிமீட்டர் வந்து இதோட டயா இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துப்பாங்க ஜென்ரலாக இது வந்து எவ்வளோ எடுத்துப்பாங்கன்னா டி வந்து ஜென்ரலி ஒன் பை டூ ஆஃப் டயா ஆஃப் பைப் ஓகேவா இந்த பைப்போட டயாவில் ஜென்ரலாக எடுத்துப்பாங்க எவ்வளோன்னா ஒன் பை டூ எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த த்ரோட்டோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பை ஃபோர் டு த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் த்ரோட் டயா இருக்கும் ஓகே அந்த த்ரோட்டோட டயாவில் ஒன் பை ஃபோர் இல்லைன்னா த்ரீ பை ஃபோர்த்து வந்து இருக்கும் இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா என்ன பார்த்தோம் இன்லெட் லென்த் வந்து எப்போவுமே கம்மியாக இருக்குது தான் இன்லெட் இது வந்து அவுட்லெட் இல்லாம் டெலிவரி பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த நான் இந்த போர்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா வெஞ்சுரி மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த கன்வெர்ஜிங் ஆகி போகிறத வந்து த்ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது த்ரோட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஏரியா கம்மியாகிறதுனால வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் கியூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்னாகும் நமக்கு ஏரியா வந்து கம்மியாகுது இது குறிப்பிட்ட
தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் அது தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜோட கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ அதை கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா பாயிண்ட் நைன் எயிட் இருந்து பாயிண்ட் நைன் எயிட் வந்து இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதோட டயா அந்த த்ரோட்டோட டயா ஒன் பை த்ரீ டூ டூ பை த்ரீ ஆஃப் டயா ஆஃப் பைப் வந்து இருக்கும் அப்புறம் இதோட த்ரோட்டோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் டூ த்ரீ பை ஃபோர் இருக்கும் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட்டோட டயா எவ்வளோ எடுத்துருப்போம் ஒன் பை டூ ஆஃப் டயா வந்து எடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இந்த ஃபார்ம்லாம் முக்கியம் இதையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இதில் வேறு எதுவும் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஃபைஸ் மீட்டர் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இல்லைன்னா டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் மெசர் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வெஜ்ரி மீட்டராக கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது காஸ்ட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா லெஸ் காஸ்ட் வெஞ்சுரி மீட்டர் கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக தேவைப்படும் இது வந்து லெஸ் காஸ்ட் தான் இதில் ஒரு பைப் வந்து ஃப்ளோ நடக்கும் வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ நடக்குது ஃப்ளோ நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இடையில் இந்த பைப்பில் ஒரு பிளேட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பிளேட்டை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரிஃபேஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பைப்பை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கன்வர்ஜிங் ஜோன் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா பைப் வந்து பைப்போட டயா ரெடியூஸ் ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு யூடியூப் டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோமீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா இந்த பிளேட்டில் இருந்து இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ இருக்கும் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த பைப் இருக்கும் ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த பிளேட்டில் இருந்து இந்த மேனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த பைப்போட டயால ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைனா டூ இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் எதில் எவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்து அதிகமாக போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டயா அளவுக்கு இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கன்வர்ஜிங் ஜோனை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் இன்லெட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து செக்ஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செக்ஷன் டூ என்ன அப்படின்னா இந்த டைவர்ஜிங் ஆகுது இல்லையா அந்த பைப் வந்து டைவர்ஜிங் ஆகி ஃப்ளோ போகும் இந்த டைவர்ஜிங் ஜோனை வந்து செக்ஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கிற இடத்த என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வீணா கான்ட்ராக்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இதோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் இல்லைனா ஏ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட ஏரியா ஏ ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதோட ஏரியா எப்படி நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் வீணா கான்ட்ராக்டோட ஏரியா வந்து ஏ நாட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஏரியாவுக்கும் ரேஷியோ போட்டிங்க அப்படின்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சிசி அப்படிங்கிறது அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன்னா என்ன மீனிங் ஏரியா ஆஃப் வீணா கான்ட்ராக்டா டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் த ஆரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை நம்ம மாற்றி எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ஃபார்முலாவில் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக வீணா கான்ட்ராக்டோட ஏரியா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது செக்ஷன் டூ அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஏ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அந்த பைப்போட டயா வந்து ஏ நாட் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க இப்போ நம்ம இது ரேஷியோ போட்டோம் அப்படின்னா ஏ டூ டிவைடட் பை ஏ நாட் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஏரியா ஆஃப் வீணா கான்ட்ராக்டா டிவைடட் பை இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஆரிஃபைஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் சிசிக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா வீணா கான்ட்ராக்டோட ஏரியா வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஆரிஃபைஸோட ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன்று தான் வரும் இந்த வேல்யூ அதேமாரி நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க கோஎஃபிஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷனோட டெஃபினிஷன் கேட்பாங்க இது முக்கியம் ஓகேவா இந்த வீணா கான்ட்ராக்டா டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் த ஆரிஃபைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க இதுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்
root of a1 square minus a0 square. Okay, well, this is the formula. If we solve this, we can solve this. We can solve this. Then, this is the cost of the cost. If you compare the cost of the cost of the cost, Venturi meter compare pun boleh, hari face soda cost tu sendiri kami argo. Apa ramai orang ni nak kepang apa ni? Nah, ini CD oda value me bateri ni nampai Venturi meter compare pun boleh, ini oda CD value sendiri kami argo. Kepa? Ini orang ni nama mana dia patah mari, hari face soda diameter oda argo apa ni bateri ni? Point five into dia of pipe argo. Kepa? Pipe dia argo. इल्ल अभी ना जनरल आयोडल ऐड तो पागना और अप्रॉक्सिमेटा सोलोनो ना पाइन फोर टू पाइन एट टू अंदर ऐड तो पागा क्या पाइन फाइव इल्ल ना पाइन फोर टू पाइन एट ऑफ डायाब पाइप रखो क्या बा नेक्स्ट वैरन ना रखे अभी ना इधर इधर आरी फेस को वेंचुरी मीटर को और सेला डिफरेंस रखे आदि में नमा � हरी फेस आदि ये वाले और कुना अपनी ना पॉइंट फाइव तीखना साफ़ द हरी फेस पाती ना पॉइंट जीरो फाइव टाइम्स साफ़ द दया ऑफ़ पाइप उन्दे ये उंगल को इरकनो नेक्स्ट इधर ला सीडी वाला वैल्यू वाला डट पांगा अपनी ना पॉइंट सिक्स एट उन्दे डट पांगा सीडी वाला वैल्यू वाला वैरी आओगे अपन वैरा C V योड़ा वैल्यू योड़ा वैरी आऊँ अब डी ना पॉइंट नाइन फाइव टू पॉइंट नाइन नाइन आप पात्र बों पिटा ट्यूब ला पॉइंट नाइन नाइन टेबली नमरी ऐड तो बों क्या बा C C योड़ा वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कांट्रैक्शन पात्र नॉल्ला अंदर एरिया फीना कांट्रैक्टर डिवाइडेड बाय डायफ़ � coefficient of velocity ना नमक ऐना दिलियो actual velocity divided by theoretical velocity आता coefficient of velocity चलो coefficient of discharge ना है ना actual discharge divided by theoretical discharge अरे इधर लाओ एक इसला difference रखे अदा तो आरी phase को inch meter को आधा मटो इधर लाओ पाता रला exam लाओ उन्हें क्या कर दो को आई पर रखे first रे ना पाता हूँ cd value उन्हें ये द का आधी हमारे को पाता हूँ अदा तो coefficient of discharge value उन्हें पाती है ना Venturi meter kau tu pati na, adi yang mar kau, hari face meter ke CD ada value kau tu, kamy ar kau. Cost itu adi yang mar kau, cost kau tu Venturi meter adi yang mar kau, hari face tu pati na, cost kau tu kamy ar kau. Kita, ini memang kita question lah, otai mandi kater naga. Next tu pati na, yenda pipe daya kau tu shoot aho, apaing kita mari kepangga. Ini kau tu larger daya kau tu shoot aho, kita larger daya of pipe kau tu china, adi lah pora. Velocity, velocity apa orang discharge jundi dalam measure pun lah. Ini dalam pati ini na smaller, smaller daya kula pipe jundi dalam measure pun lah nama. Ia semua pati ini na hari face jundi kami ada arke. Ini mana niya note puni kongga. Next variable ni arke high rate of flow. Kya? High rate flow na ini arto, adi mana discharge jundi dalam ini nama ada. अमेशर बन ला इधर बात ये ना लो रेट क्या वाह इधर कौन दे लार्जर स्पेस वो दे ना मगे देव पड़ों वेंचुरी मीटर के इधर कौन दे स्मॉलर स्पेस क्या वाह इल्ला में बात ये ना वेंचुरी मीटर कौन दे आधी का मार के आर फेस कौन दे कमी आर के इधर मुझे निया नोट पनी डाले बोधों यदि गेट आउट निया इजीया आं Okay friends, we will see you in the next video. Thank you friends. Application of Bernoulli's equation is done.